ஹே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பிட்ரூட்டி கிளாண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிட்ரூட்டி கிளாண்டுங்கிறது எண்டோக்ரைன் எண்டோக்ரைன் நாலேஜியில் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பிட்ரூட்டி கிளாண்ட் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸில் வரும் ஃபைவ் மார்க்ஸில் வரும் அண்ட் அதோட ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸுங்கிறத வந்து டூ மார்க்ஸில் வந்துட்டு கேட்பாங்க ஓகே இப்போது பிட்ரூட்ரி கிளாண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்துட்டு ஹைப்போசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பிட்ரூட்டி கிளாண்டோட இன்னொரு நேம் ஹைப்போசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது தான் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து எதுனா இட் இஸ் அ ஸ்மால் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ஓகேவா இது அந்த கிளாண்ட் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு குட்டியான ஒரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அது வந்து ஒரு நம்மளோட பேங்க்ரஸ் மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக இல்லாமல் குட்டி உண்டு சின்னதாக இருக்கும் அண்ட் தென் இதோட டயமீட்டர் வந்துட்டு ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் தென் இதோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் கிராம் இருக்கும் இது இதோட லொக்கேஷன் எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா செல்லா டூர்ஸிக்கா இந்த செல்லா டூர்ஸ்கா எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட ஸ்பீனாய்ட் பர்னோட பேஸில் இருக்கும் ஓகே ஸ்கல்லோட பேஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பீனாய்ட் பர்ன் கிட்ட ஒரு செல்லா டூர்ஸிக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இதோட டிப்ரெஷன் இதோட குழியில் அதாவது வந்துட்டு டிப்ரெஷனாக ஒரு குழின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒரு ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழி ஸோ இந்த செல்லா டூர்ஸிக்காங்கிறது ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் அதுக்குள்ளே ஒரு குட்டி குழி இருக்குது ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளார தான் நம்மளோட பிட்ரூட்டி கிளாண்ட் வந்துட்டு லொக்கேட் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் இது வந்துட்டு எது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா இட் இஸ் கனெக்டட் வித் ஹைப்போதலமஸ் பை தி பிட்ரூட்ரி ஸ்டாக் ஆர் ஹைப்போஃபேசியல் ஸ்டாக் ஸோ பிட்ரூட்ரி ஹைப்போஃபேசியல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த்ரூ அவுட் இந்த இந்த லெக்சரில் பிட்ரூட்ரிக்கு இன்னொரு பேர் வந்துட்டு ஹைப்போஃபேசியல்ங்கிறத கொஞ்சம் நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து ஹைப்போதலமஸ் கூட இந்த பிட்ரூட்ரி கிளாண்ட் எப்படி அட்டாச் ஆகுதுன்னா ஹைப்போஃபேசியல் ஸ்டாக் ஆர் பிட்ரூட்ரி ஸ்டாக் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் இருக்கிறது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஹைப்போஃபேசியஸ் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது இட் இஸ் அ ஸ்மால் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து அதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் டயமீட்டர் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் வெயிட் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் டு ஒன் கிராம் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து வந்து லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் என்னென்னா இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த டிப்ரெஷன் ஆஃப் த செல்லா டூர்சிக்கா விச் இஸ் ஃபவுண்ட் அட் த ஸ்பீனாட் போன் அட் த பேஸ் ஆஃப் த ஸ்கல் ஸ்கல்லோட கீழ் பகுதியில் இந்த செல்லா டூர்சிக்கா இருக்கும் ஓகேவா அந்த செல்லா டூர்சிக்காவோட டிப்ரெஷனில் வந்து இது இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இட் இஸ் கனெக்டட் வித் த ஹைப்போதலமஸ் த ஹைப்போதலமஸ் கூட இது கனெக்ட் ஆகிருக்கு எப்படி எந்த மீன்ஸ் அதை கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஹைப்போஃபிக்சல் ஸ்டாக் ஆர் பிட்ரூட்ரி ஸ்டாக் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் பிட்ரூட்ரி கிளாண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம பிட்ரூட்ரி கிளாண்டை ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டிவிஷன் என்னென்னா ஆன்டீரியர் பிட்ரூட்ரி ஆர் அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் போஸ்டீரியர் பிட்ரூட்ரி ஆர் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டிவிஷனுமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஈச்சராக தான் வந்து லொக்கேட் ஆகும் பக்கத்து பக்கத்து தான் இருக்கும் ஓகேவா பட் ஆனால் இதோட ஸ்ட்ரக்சரல் டெவலப்மெண்ட் ஆகட்டும் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டெவலப்மெண்ட் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒன்றுத்துக்கும் ஒன்றுத்துக்கும் வந்து சம்மந்தம் கிடையாது இதோட அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸோட ஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டிவிஷன் அதாவது அடினோஹாக்கும் நியூரோக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ஏ வாஸ்ல ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதுக்கு பேர் பார்ஸ் இன்டர்மீடியா ஸோ இந்த பார்ஸ் இன்டர்மீடியாங்கிறது ஒரு ஏ வாஸ்ல ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்துட்டு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கும் பட் இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஆன் இட் இஸ் கன்சர்ட் ஆஸ் தி பார்ட் ஆஃப் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஸோ ஓகே அப்போ டிவிஷன்ஸில் வந்துட்டு நமக்கு தெரிய வந்த பாயிண்ட் என்னென்னா ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரிங்கிறதும் ஒரு பா ஒன்று இருக்குது போஸ்டியர் பிட்யூட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஈவன் தோ தே ஆர் லொக்கேட்டட் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் ரெண்டுமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தாலும் அதோட டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் வைஸாக ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்காது ரெண்டுமே வேறுபடும் அண்ட் தென் இந்த ரெண்டு டிவிஷனுக்கும் நடுவில் ஒரு ஏ வேஸ்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் பார்ஸ் இன்டர்மீடியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்னா இந்த ரெகுலேஷன் ஆஃப் செக்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் இந்த ரெகுலேஷன் ஆஃப் செ செக்ரேஷனுங்கிறது என்னென்னா ஒரு விஷயத்த
ஹைப்போதலமஸில் செக்ரேட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு ஆன்டீரியருக்கும் போது போஸ்டீரியருக்கும் போது ஓகேவா ஸோ ஆன்டீரியருக்கு எது வழியாக போகுதுன்னா லைக் ஹைப்போதலமும் ஹைப்போஃபிசியல் போர்ட்டல் பிளட் வெசல்ஸில் போ வழியாக போகுது அதே நேரம் நியூரோஃபைசிஸ் அதாவது வந்துட்டு போஸ்டரி பிட்டுக்கு போகக்கூடிய இந்த ஹைப்போதலமிக்ஸோட ஹார்மோன்ஸ் எது வழியாக போகுதுன்னா ஹைப்போதலமும் ஹைப்போஃபிசியல் ட்ராக்ட் அதோட நர்வ் ஃபைபர்ஸ் மூலயமா தான் போகும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஹைப்போதலமும் ஹைப்போஃபிசியல் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரி ஆர் அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் அதாவது டீட்டெயிலாக இதோட ஸ்ட இதோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரி ஆர் அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு இன் காமன் வேர்ட்ஸ் கூப்பிடுவோம் ஏன் மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு கூப்பிட்றோம்னா பிகாஸ் இந்த கிளாண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு எண்டக்ரைன் கிளாண்ட் இந்த எண்டக்ரைன் கிளாண்ட் என்ன பண்ணுன்னா மற்ற எண்டக்ரைன் கிளாண்டை வந்துட்டு ரெகுலேட் பண்ணும் ஓகேவா எதுனா இந்த ஆன்டீரியர் பிட்டுட்டி கிளாண்ட் வந்துட்டு மற்ற எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸை இதோட ஹார்மோன்ஸ் மூலியமாக ரெகுலேட் பண்ணும் ஸோ இதை வந்துட்டு மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம் அண்ட் தென் இதில் இருக்கிற பார்ஸ் என்னென்னா பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் அண்ட் பார்ஸ் டியூபிராலிஸ் அண்ட் பார்ஸ் இன்டர்மீடியா ஸோ இந்த மூணு பார்ட்டுமே வந்துட்டு ஆன்டீரியர் பிட்டுட்டியில் இருக்கும் இதுதான் அந்த மூணு பார்ட் ஸோ பார்ஸ் டியூபிராலிஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு மேலே இருக்குது அண்ட் பார்ஸ் இன்டர்மீடியா கீழே இருக்குது பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்குது அந்த ரெட் கலர் பார்ட் தான் ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரி அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரி செக்ரேஷன் ஓகே இப்போ இந்த ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரி வந்துட்டு சில ஹார்மோன்ஸை செக்ரேட் பண்ணும் அதை எப்படி அது வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது இல்லை செக்ரேட் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸை எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுது பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு மாஸ்டர் கிளாட் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி இதோட மெக்கானிசம் என்னங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஹைப்போதலமஸ் வந்துட்டு ஆன்டர் பிட்டு ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரி கிளாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆன்டர் பிட்டுட்ரி கிளாண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம ஹைப்போதலமஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் எப்படின்னா அதோட ஹார்மோன்ஸ் மூலியமா ஓகேவா அது என்னடா ஹார்மோன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இன்னிபிட்ரி அண்டு ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ் ஓகேவா இந்த இன்னிபிட்ரி அண்டு ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸை நம்ம என்னென்னு கூப்பிடுவோம்னா நியூரோ ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் இந்த நியூரோ ஹார்மோன்ஸ் மூலியமாக தான் நம்ம ஹைப்போதலமஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரி கிளாண்டை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஹைப்போதலமஸ்லேருந்து ஆன்டி பிட்டுட்ரி கொலையாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி வரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்த மாதிரி ஹைப்போதலமஸ் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரிக்கு எப்படி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்னா நம்மளோட ஹைப்போதலம் ஹைப்போஃபிசியல் போர்ட்டல் வெசல்ஸ் வழியாகவே தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அண்ட் தென் வந்துட்டு நம்மளோட இந்த ஹைப்போதலமஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹைப்போதலமஸ் வந்துட்டு நிறையா இடத்துல வந்து ஒரு சில ஸ்பெஷல் நர்வ்செல்ஸ் வந்துட்டு கண்டெயின் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் நர்வ்செல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அதோட நர்வ் ஃபைபர்ஸை வந்துட்டு மீடியம் எமினன்ஸ் அண்டு டியூபர்ஸ் எனரியம் இதுக்கு வந்துட்டு அனுப்பும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா தீஸ் நர்வ் செல்ஸ் சென்தசைஸ்டி ஹார்மோன்ஸ் எந்த ஹார்மோன்ஸ்னா நம்மளோட நியூரோ ஹார்மோன்ஸ் அந்த ரிலீசிங் அண்டு இன்னிபிட்ரிங் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே வந்து இந்த நர்வ் செல்ஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணி அது எங்கே விடுனா ரிலீஸ் டெம் இன் டு தி மீடியம் எமினன்ஸ் அண்ட் டியூபர் சினேரியம் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் த ஹார்மோன்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் பை பிளட் பய ஹைப்போதலமா ஹைப்போசியல் போட்டல் ரிசல்ட்ஸ் டு ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரி ஸோ இதுதான் மெக்கானிசம் நல்லா நல்லா ஒரு முறை யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ எஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஹைப்போதலமஸ் வந்துட்டு நம்மளோட ஆன்டீரியர் பிட்டுட்ரி வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஹைப்போதலமஸோட ஹார்மோன்ஸ் மூலிமா வந்துட்டு நம்ம ஆன்டோடி பிட்டுட்ரி கிளாண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது என்ன ஹார்மோன்ஸ்னா அது பேர் நியூரோ ஹார்மோன்ஸ் நியூரோ ஹார்மோன்ஸ் என்னென்னன்னா இன்னும் பிட்ரி அண்டு ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளியர் இல்லையா ஸோ இப்போ இது எப் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஹார்மோன்ஸை ஏன்னா ஹார்மோன்ஸோட தான் ஹார்மோன்ஸோட தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ சம்ஹோ த ஹார்மோன்ஸ் ஹேஸ் டு பி டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஹைப்போதலமோ ஹைப்போஃபைசியல் போர்ட்டல் வெசல்ஸ் மூலயமா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அண்ட் அ ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் நர்வ் செல்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஹைப்போதலமஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பெஷல் நர்வ்
ஸோ ஃபஸ்ட் ஹார்மோன்னா இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் ஓகேவா க்ரோத் ஹார்மோன் மட்டும் இல்லை இது வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் நம்மளோட ஜிஹெச்சை வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் இது என்ன பண்ணணும்னா இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் க்ரோத் ஹார்மோன் க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகிறத இட் வில் ஸ்டிமுலேட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் பாடி பெப்டைட் இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரிலீஸ் ஆஃப் க்ரோ க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோனை வந்துட்டு இது தான் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஸோ ஆரம்ப புள்ளியே இது தான் ஸோ க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் ரிலீசிங் பாலிபெப்டைட் என்ன பண்ணணும் க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோனை வந்துட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் எதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் க்ரோத் ஹார்மோனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா க்ரோத் ஹார்மோன் இன்னிபிட்ரி ஹார்மோன் இது வந்து ஒரு இன்னிபிட்ரி ஆக்ஷன் இருக்கக்கூடாது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிச்சு இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும் ஓகேவா இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் இன்னிபிட்ரி ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது பேர் சொமேட்டோ ஸ்டேட்டின் நம்மளோட சொமேட்டோ ஸ்டேட்டின் நம்மளோட க்ரோத் ஹார்மோனை வந்து இன்னபிட் பண்ணும் சொமேட்டிக்னா பாடி ஸ்டாட்டிக்னா ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்காது ஸோ ஸ்டொமேட்டோ ஸ்டாட்டின் அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்ரோத் ஹார்மோனை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு தைரோட்ராபிக் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இந்த தைரோட்ராபிக் ரிலீசிங் ஹார்மோனுங்கிறது வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்துட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டிகோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இதை வந்து அட்ரினோ கார்டிகோட்ரோபின் ஹார்மோனை வந்து ரிலீஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் கொனோடாட்ராபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்துட்டு ஃபாலிக்குலர் ஸ்டிமி ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் எலுட்டினிசிங் ஹார்மோனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ப்ரோலாட்டின் இன்னபிட்ரி ஹார்மோன் அது என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட ப்ரோலாட்டின் வந்துட்டு செக்ரீட் ஆகாமல் வந்து தடுக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளோட ஆன்டிரேபிட்டோட்டிக்ளாண்ட் வந்து தன்னிச்சையாக வந்து செய் வந்து செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ரோத் ஹார்மோன் ஆர் சொமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன் ஓகேவா இங்கே சொமேட்டோ ட்ராபிக் என்னென்னா ட்ராபிக்னால் வந்துட்டு நல்ல எவர் கிரீனாக வெல்டுனா நல்லா வளர்கிறது தான் ட்ராபிக் ஓகேவா ஸோ சொமேட்டிக்னா பாடி ஸோ க்ரோத் ஹார்மோன் ஆர் சொமேட்டோ ட்ராபிக் ஹார்மோன் இதை வந்து ஒன்று வந்து ஆன்டிபிட்டி செக்ரேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் என்ன செக்ரேட் பண்ணுதுன்னா தயராட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து அடினோ கார்டிகோ ட்ராபிக் ஹார்மோன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஃபாடிகுல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னா நியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து ப்ரோலாட்டின் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் என் ஹார்மோன்ஸை வந்துட்டு நம்மளோட அடி அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் வந்துட்டு செக்ரேட் பண்ணுது அண்ட் தென் நம்ம இங்கே வந்து ட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து என்னென்னா அதாவது இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் தைராய்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அடினோ கார்டிகோ ட்ராபிக் ஹார்மோன் எஃப்எஸ்ஹெச்சி எல்ஹெச்சி இதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணால் இது வந்துட்டு இன்னொரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்டை போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஓகேவா இதனால் வந்து தான் இதுக்கு பேர் என்னென்னா ட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ்னார் பேர் அதே நேரம் குணோட ட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா இந்த குணோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த குணாட்ஸை வந்துட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் குணோட ட்ராபிக் ஹார்மோன் இன்னொரு எண்டே எண்டோக்ரைன் கிளாண்டை போய் ஒரு ஹார்மோன் போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா இந்த குணோட ட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் ட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டே படித்த மாதிரி இந்த ஆன்ட்ரிபிட்டி கிளாண்ட் வந்துட்டு தன்னோட ஹார்மோன்ஸ் மூலிமா மற்ற எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸை ரெகுலேட் பண்ணும் அதுதான் இந்த எல்லாமே ஸோ க்ரோத் ஹார்மோன் அண்ட் தென் இந்த ஹார்மோன்ஸோட தனித்தனியான ஆக்ஷன் வந்து ட்வெண்ட்டி மார்க்குக்குன்னா ஆக்ஷன் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மார்க்குக்கு ஜஸ்ட் நேமிங் பண்ணாலே இட்ஸ் லைக் மோர் தேன் இனஃப் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு போஸ்டீரியர் பிட்டுட்ரி ஆர் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் ஸோ போஸ்டியர் பிட்டுட்ரி வந்துட்டு மூணு பாட்டு இருக்குது ஓகேவா இந்த மூணு பாட்டு என்னென்னா பார்ஸ் நெர்வோஸா ஆர் இன்ஃபண்டிபுலர் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நியூரல் ஸ்டார்க் ஆர் இன்ஃபண்டிபுலர் ஸ்டெம் அண்ட் ஃபைனலி மீடியன் எமினன்ஸ் இன்ஃபண்டிபுலர் ப்ராசஸ் இன்ஃபண்டிபுலம் ஸ்டெம் அண்ட் மீடியன் எமினன்ஸ் இல்லை பார்ஸ் நர்வஸான்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அண்ட் தென் ஆன்ட்ரிபிட்டிக்கு நிறையாவே மூணுமே பார்ஸ்னு வரும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு இன்ஃபண்டிபுலம் அப்படின்னு வச்சுக்கிங்கன்னா இன்ஃபண்டிபுலம் ப்ராசஸ் ஸ்டெம் மீடியன் எமினன்ஸ் தட்ஸ் இட் இங்கே வந்து இந்த பார்ஸ் டிபிரசஸ் ஆஃப் ஆன்ட்ரிபிட்டி அண்ட் த நியூரல் ஸ்டாக் ஆஃப் போஸ்ட் டிபிட்டி டுகெதர் ஃபார்ம் தி ஹைப்போஃபைசியல் 
ஓகேவா ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து மேலே நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் போஸ்ட் எபிட்டி வந்துட்டு ஹார்மோன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தப்ப ஏடிஹெச்சும் ஆக்சிடோசினும் இப்போ இங்கே ஏடிஹெச் ஆக்சிடோசின் அப்போ எப்படி வருது அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஹைப்போ தலமஸ் வந்து ஹைப்போ தலமஸ் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகிருக்கும் அங்கேருந்து இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் வந்துட்டு போஸ்ட் எபிட்டிக்கு வந்துட்டு வரும் எது வழியாக வரும் எது வழியாக வழினா நம்ம ஹைப்போ தலமாக ஹைஃபோசியல் ட்ராக்ட் வழியாக வரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்த மாதிரி ஆண்ட்ரோபிட்டிக்கு வந்துட்டு பிளட் வசல் அந்த ஹைப்போ தலமாக ஹைப்போசியல் பிளட் வசல் இதுக்கு வந்துட்டு ஹைப்போ தலமாக ஹைப்போசியல் ட்ராக்ட் வழியாக வரும் ஹைப்போ தலமஸை தான் ஆக்சிடோசினும் வேசோப்ரசினும் சிந்தசைஸ் ஆகும் போஸ்டிரே பிட்டூட்ரிக் லேண்டால் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் பேர் தான் நியூரோஃபைசின்ஸ் ஓகே இந்த நியூரோஃபைசின்ஸ்னால் என்னென்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் இது என்ன பண்ணுனா அடினோசைன் டைஃபாஸ்ஃபைட்டை வந்துட்டு இல்லை ஏடிஹெச் வந்து என்ன பண்ணுனா ஹைப்போதலமஸ்லேருந்து போசபிட்டிக்கு வந்துட்டு இந்த ட்ராட் வழியாக கூப்பிட்டு போய் ஹார்மோன்ஸாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் இதுதான் நான் நியூரோஃபைசின்ஸோட வேலை ஸோ நியூரோஃபைசின்ஸுங்கிற இந்த ப்ரோட்டீன் தான் வந்து ஹைப்போதலம் ஹைப்போசியல் ட்ராக்டில் வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் இந்த ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோனோட சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூப்பர் ஆப்டிக் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஹைப்போதலமஸ் ஹைப்போதலமஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த சூப்பர் ஆப்டிக் நியூக்ளியஸ் தான் இதாகுது இட் இஸ் ஆல்சோ சிக்ரெட் இந்த பேரா வெண்டில் நியூக்ளியஸ் இன் ஸ்மால் குவான்டிட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிடோசின் பார்த்தோம்னா அதோட சோர்ஸ் எங்கன்னா பேரா வெண்டில் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஹைப்போதலமஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் சிக்ரெட் இந்த சூப்பர் ஆப்டிக் நியூக்ளியஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு மாறுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றில் வந்துட்டு மேஜராக வந்து சூப்பர் ஆப்டிக் தான் ஆனால் ஆக்சிடோசின் வந்து மேஜராக பேராமெண்ட்ரிக்கல் ஸோ இந்த ரெண்டு வார்த்தை ஆகிச்சிங்கனாலே இதோட சோர்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டு அதோட ஆக்ஷன் எழுதிக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆக்சிடோசின் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வந்து இந்த ஜஸ்டேஷன் பீரியடு இந்த டைம்லலாம் வந்துட்டு யூட்ரஸ் மேலே ஆட் ஆகும் அதுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த வந்து ஆன்டி டயோட்டிக் கர்மன் வந்துட்டு லைக் வாட்டர் வந்துட்டு கம்மி ஆகும் போதோ இல்லை வந்துட்டு அதுக்கான தேவை அதிகமாகும் போதோ வந்து லைக் அது வந்து வாட்டர் வந்து ரிட்டென்ஷன் பண்ணுறதாகட்டும் வாசர் ப்ரெஷிங் பண்ணுறதாகட்டும் இதோட வே இதோட வேலை எப்படி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்துட்டு அப்ளைட் ஃபிசியாலஜி அப்ளைட் ஃபிசியாலஜி ஃபஸ்ட் ஒன்று என்னென்னா ஜை ஜாண்டிசம் ஜை வந்துட்டு க்ரோத் வந்துட்டு எக்ஸசிவாக இருக்கிறனால வராது அண்ட் தென் வந்து ஆக்ரமகலிங்கிறது வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் பட் ஆனால் இந்த டிசார்டர் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா என்லார்ஜ்மெண்ட் திக்கனிங் அண்ட் ப்ராடனிங் ஆஃப் போன்ஸ் ஓகேவா நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரிமெட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா கையும் காலும் கையிலையும் காலையிலையும் இருக்கிற போன் வந்துட்டு பல்ஜப் ஆயிரும் அதாவது என்லாஜ் ஆகி திக் ஆகி நல்லா ப்ராட் ஆயிரும் இதுதான் வந்துட்டு ஆக்ரமகிலி ஆக்ரமகிலியோட காஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ஹார்மோனோட ஹைப்பர் செக்ரீஷன் ஓகேவா க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து சீஸ் ஆகாமல் ஃப்யூஸ் ஆகாமல் க ஹைப்பராக செக்ரேட் ஆகிட்டே இருந்தால் ஆக்ரமகிலி ஆகும் அதே நேரம் ஜெய்ஜெண்டிசம் வந்துட்டு என்னென்னா சின்ன வயசில் அதாவது குட்டி வயசு வந்து ஹெஃபி வயசு வந்து ஃப்யூஷனே ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹைப்பர் செக்ரேஷன் ஆன ஜெய்ஜெண்டிசம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இதை வந்தது எபிஃபைசிஸ் ஃபியூஷன் ஆனக்கப்புறமும் ஹைப்பர் செக்ரேஷன் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆக்ரோமேகலி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ரோமேகலிக் ஜெய்ஜெண்டிசம் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒன்று இது வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ரேரான டிசார்டர் அண்ட் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த ஜிஹெச்சோட ஹைப்பர் செக்ரேஷன் நடக்கும் இந்த சில்ட்ரன் நடக்கும் பிஃபோர் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஃபியூசிஸ் நடக்கும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு இந்த க இந்த ஜிஹெச் ஹார்மோனோட ஹைப்பர் செக்ரேஷனால் எஃபிஃபைசிஸ் ஃபியூஸ் ஆனக்கப்புறமும் கூட வந்து இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் தென் வந்துட்டு குஷிங் டிசீஸ் குஷிங் டிசீஸுங்கிறத வந்துட்டு ஒரு அடினோ அஃபிசோட டிசீஸ் ஓகேவா இது வந்து என்ன ஆகுனா நம்மளை அடினோ காட்டிகோட்ராபி கார்மனோட இன்க்ரீஸ் ஆனால் வந்துட்டு இது நடக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா டுவாஃபிசம் டுவாஃபிசம் வந்துட்டு லோவாக வந்துட்டு க்ரோத் ஹார்மன் சிகரெட் ஆகிறனால வருது ஓகே இது இவ்வளோ நீங்கள் எழுதினாலே போதும் ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்குக்கு இவ்வளோ வந்து எழுதினாலே போதும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ